你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：谭松韵终于再次回归古装题材并合作，任嘉伦如何撩妹？谭松韵终于再次回归古装题材并合作司藤编剧。谭松韵，内地九零后实力花旦之一，她的名字如今家喻户晓。近年来，他涉足多部国产都市剧，如2020年的《以家人之名》、2 0 2 2年的《请叫我总监》与《向风而行》等，都备受赞誉。谭松韵一直是这些作品的女主角。而最新消息透露，她在今年三月中旬主演由余翠华执导、改编自墨宝非宝小说的都市题材新剧《归路》，在湖南卫视黄金档首播。然而，对于喜欢她在古装剧中的粉丝而言，这些现代都市题材剧作无疑让人期待他重回古装舞台。他早期的经典之作包括《后宫》《甄嬛传》和2019年的《锦衣之下》，这些作品在国产古装剧中口碑极佳。前段时间，谭松韵又将回归古装题材，主演《锦心似玉》，这让他的古装迷们欣喜不已。而更令人兴奋的消息是，他即将参演一部名为《蜀锦人家》的待开拍古装新剧，有望在今年下半年正式开拍。这部剧的编剧是2021年大热的年代奇幻剧《司藤》的幕后编剧之一汪虹。《蜀锦人家》将讲述唐代益州浣花染坊千金记英英的故事，他接下家族织染秘方，将蜀锦的织染方法传扬海外，并与锦王杨家三子杨敬渊经历重重困难，最终走到一起的家族传奇故事。所以，对于谭松韵的粉丝和古装剧爱好者来说，今年将迎来一场精彩的视觉盛宴，期待她在《蜀锦人家》中的精彩表现。这部剧的制作方和演员阵容都令人期待，让我们一同期待这部古装家族传奇大剧的到来。《蜀锦人家》的故事背景设定在唐代盛世，充满了古代社会的文化和历史元素。这将为观众呈现出一个精彩的历史画卷，同时也是谭松韵再度挑战不同角色的机会。编剧汪虹的才华不容小觑，他在之前的作品中已经展现了出色的编剧功底，尤其是在2021年的年代奇幻剧《司藤》中，这个剧集备受欢迎，其深刻的剧情和精致的古代背景设定为观众留下了深刻印象，因此他的加盟无疑为《蜀锦人家》注入了更多期待。谭松韵作为实力派演员，她的角色塑造一直备受称赞。在《蜀锦人家》中，她将饰演季英英这个坚韧、智慧而充满魅力的女主角，必将为剧中注入更多生命力。最后，对于这部即将开拍的古装家族传奇大剧《蜀锦人家》，我坚信它将成为一部充满惊喜、感动和深刻思考的作品。期待观众们能够在剧中体验到谭松韵和整个剧组带来的精彩表演，以及一个令人陶醉的古代故事。愿这部剧会在古装剧领域再次掀起热潮，让我们一同期待《蜀锦人家》这部待开拍的古装新剧。不仅吸引人的演员阵容和编剧团队备受瞩目，更是因其独特的剧情设定而引发观众广泛关注。故事背景设定在唐代盛世，这一历史时期充满了政治争斗。文化繁荣和社会变革为故事情节提供了丰富的素材。季英英作为浣花染坊千金，将在剧中承担起传扬家族织染秘方的重任。这一情节不仅将展现古代中国织染工艺的精湛，还将呈现出女性在古代社会中的坚韧与智慧。这种叙事角度的独特性将吸引更多观众投入剧情，感受到女性在历史中的重要性。此外，季英英与杨静渊之间的爱情故事也为剧集增色不少。他们将共同面对重重困难，这不仅考验了他们的爱情，还将展现出友情、家庭和责任等多层面的情感，使观众更容易产生共鸣。在古装剧领域，谭松韵一直以来都以其精湛的演技和角色塑造受到喜爱。这次她饰演季英英，必将带来一次令人难忘的演出。同时，编剧汪虹的加入也为剧集增色不少。他在前期的作品中已经证明了自己在古装剧编写方面的能力。总之，《蜀锦人家》无论是在故事情节、演员阵容，还是制作团队上，都具备了成功的要素。期待这部古装家族传奇大剧的顺利开拍，相信它将为观众带来一场精彩的古代历史之旅。同时，也期待看到谭松韵在这个新的古装角色中的精彩表现。零二，任嘉伦如何撩妹？技巧是不存在的，只能靠自己猛追。此外
，培养兴趣爱好，提升自己的涵养素质也是非常重要的。读书、旅行、音乐、运动等都可以使个人变得更加有内涵、充实和自信。任嘉伦是当下备受瞩目的年轻演员之一，他的颜值和演技无疑都很出众，但更吸引人的是他在撩妹方面的独特魅力。从一开始只是一个普通的粉丝，到现在的人气小生，任嘉伦自己也表示，技巧是不存在的，只能靠自己猛追。那么，究竟是什么让任嘉伦如此成功的撩妹呢？下面就为大家详细解析。一、塑造个人魅力，成为自信男人。撩妹的首要条件就是有足够的自信和个人魅力，而任嘉伦正是凭借自己独特的魅力，吸引了大批粉丝和女性观众的喜爱。要塑造个人魅力，首先要注重外表形象的整理和养成良好的生活习惯，保持良好的形象，注重穿着搭配，健康的身体和自信的笑容会令人留下深刻印象。二、注重交流和真诚对待。任嘉伦在与妹子交流时，非常注重倾听和真诚的表达。他认为，交流是增进感情和了解对方的重要途径。在与妹子聊天时，要学会倾听，关心对方的生活和感受，尊重对方的言论和意见，同时表达自己的看法和想法也要真诚而不做作，这样才能建立起良好的互动和信任。三、细心观察，找准破绽。撩妹的过程中，细心观察对方的反应和微妙的细节非常重要。任嘉伦在接触妹子时，善于捕捉对方的破绽和机会。通过细心观察，可以更好地了解对方的喜好和特点，并针对性地给予关心和关注。比如，在对方伤心或难过的时候，送去一个小礼物或温暖的话语，都可以让他感到非常贴心和窝心。四、坚持不懈，展现真诚的付出。撩妹不能急功近利，需要保持耐心和坚持不懈的精神。任嘉伦就是靠着对喜欢的女生的猛烈追求和真诚的付出，最终赢得了他们的芳心。在追求妹子的过程中，即使遇到挫折和困难，也要坚持不懈，不能轻易放弃。只有展现真诚的付出，才有可能获得对方的认可和接受。五、注重内心的成长和自我提升。撩妹不仅仅是一种表面上的技巧，更是一种内心的成长和自我提升。任嘉伦在追求自己喜欢的女生的过程中，不断反思和总结自己的不足之处，努力提升自己的能力和素质。只有这样，才能更好的吸引和留住女生的心。总结起来，任嘉伦成功撩妹的原因，并不仅仅是靠技巧，更要归功于她本身的个人魅力和真诚的付出。通过打造个人魅力，注重交流和真诚对待，细心观察并找准破绽，坚持不懈的追求。并注重内心的成长和自我提升，我们也可以在撩妹的道路上取得成功。记住，每个人都有自己独特的魅力，只要敢于追求，勇敢付出，成功撩妹并不遥远。